আপনাকে এগুলো এগুলো ডিক্লারেশন দিতে হবে আমি নাম দিলাম বাট আপনি চাইলে এখানে যে কোনো একটা দিতে পারেন কোম্পানির প্রয়োজন অনুসারে লঙ্গার রেসপন্স টাইম যে কোভিড নাইন্টিনের কারণে আমাদের রেসপন্স পেতে একটু লেট হতে পারে আপনার প্রাইভেসি পলিসি আমাদের আপডেট হয়েছে এক্সট্রা সাপোর্ট প্রয়োজন হতে পারে হ্যাঁ মানে আপনি বিভিন্ন কিছু অ্যাড করতে পারেন বাট আপাতত নন নান অ্যাড করে দিবেন নান অ্যাড করে দিবেন হ্যাঁ যদি কোন কোনো কোম্পানি যদি আপনাকে কখনো কোম্পানি যদি বলে যে আমাকে কোভিড নাইন্টিন আপডেট করে দাও তুমি বলে দাও যে কোভিড নাইন্টিনের কারণে আমাদেরকে একটু লং আমাদের রেসপন্স পেতে আমাদের কাস্টমার কেয়ার কেয়ার কম সার্ভিসটা একটু লঙ্গার হতে পারে তাহলে এটা করে দিলে তখন ফেসবুকের পেজ থেকে একটা আপডেট আকারে কি চলে যাবে এখানে যদি আপনি দিয়ে দেন তাহলে একদম পেজ শুরুতেই একদম হেডিং এর সাথেই দেখি ফেসবুক আপডেট আকারে আকারে জানিয়ে দিবে কোভিড নাইন্টিন এর কারণে কোনো যদি আপডেট হয় আপনি কোনো অফিসিয়াল কোনো সিস্টেম যদি চেঞ্জ করে থাকেন হম তারপর আছে কি মোর মোর যদি ক্লিক করি এখানে আমরা লিখতে পাচ্ছি মোর প্রাইভেসি পলিসি প্রাইভেসি পলিসি হম দেখেন প্রাইভেসি পলিসি কি এই প্রাইভেসি পলিসি হলো এন্টার প্লিজ এন্টার প্রাইভেসি পলিসি লিঙ্ক এখানে লিঙ্ক অ্যাড করতে বলেছে কোনো ট্যাক্স অ্যাড করতে বলে নেই হ্যাঁ প্রাইভেসি পলিসি অ্যাড করতে বলে নেই প্রাইভেসি পলিসি লিঙ্ক অ্যাড করতে বলছে লিঙ্কটা আপনি কোথায় পাবেন দেখেন আপনি যদি আমাদের ওয়েবসাইটে যান আমাদের ওয়েবসাইট যে কোনো ওয়েবসাইটে গেলে আপনি প্রাইভেসি পলিসি পাবেন যে কোনো একটা ওয়েবসাইটে গেলে আপনি প্রাইভেসি পলিসি পাবেন প্রাইভেসি পলিসি পাচ্ছেন না আপনি ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটে যদি যান ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটে আপনি প্রাইভেসি পলিসি পাবেন ঠিক আছে এই প্রাইভেসি পলিসিগুলো দেখবেন দেখে আপনি কি এই এই প্রাইভেসি পলিসিতে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এটা হচ্ছে প্রাইভেসি পলিসির লিঙ্ক এই যে এই এটা কপি করবেন কপি করে এটা হচ্ছে কি প্রাইভেসি পলিসির লিঙ্ক লিঙ্ক আমি লিঙ্কটা দিলাম জাস্ট তাহলে আমি যদি প্রাইভেসি পলিসিতে ক্লিক করি আমার ওয়েবসাইটের অনেকগুলো প্রাইভেসি পলিসি আমি আমার আমার আছে বাট এই প্রাইভেসি পলিসিগুলো এখানে লিখতে হবে না জাস্ট লিঙ্কটা লিখতে হবে তাহলে এই প্রাইভেসি পলিসিটা কোথায় পাবেন ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটে ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটের প্রাইভেসি পলিসিতে আপনি কি পাবেন যদি না পান যদি ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট আছে বাট প্রাইভেসি পলিসি নেই অথবা ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটই নেই তখন আপনি কি করবেন তখন আপনি আপনি যেটা করবেন সেটা হলো আপনি ক্লায়েন্টের জন্য একটা প্রাইভেসি পলিসি আপনি একটা যে কোনো একটা স্যাম্পল প্রাইভেসি পলিসি ফর ফ্যাশন হাউস একে যদি সার্চ করেন তাহলে ফ্যাশন হাউজের জন্য প্রাইভেসি পলিসি কেমন হতে পারে আপনি আপনি ফ্যাশন হাউসের জন্য প্রাইভেসি পলিসি কেমন হতে পারে এই যে ফ্যাশন হাউস ইউএসএ প্রাইভেসি পলিসি হ্যাঁ এই যে এরকম একটা প্রাইভেসি পলিসি আপনি দেখবেন দেখে আপনি এইগুলোকে কপিও করতে পারেন ঠিক আছে আবার চাইলে কি এরকম একটা প্রাইভেসি পলিসি আপনি দেখবেন এই প্রাইভেসি পলিসি থেকে চাইলে আপনি হুবহু এগুলো মোটামুটি কপি করে একটু চেঞ্জ করে আপনি কি এগুলো দিয়ে দিয়ে দিবেন এগুলোর ক্ষেত্রে খুব একটা প্রবলেম নেই এগুলো জাস্ট সিস্টেম আছে দিতে হয় হ্যাঁ প্রাইভেসি পলিসি মানে হলো একটা ওয়েবসাইট বা একটা কোম্পানি ডিক্লেয়ার করে যে আমার ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট গুলা কি করা যাবে কপি করা যাবে কিনা অন্য কোথাও ব্যবহার করা যাবে কিনা ব্যবহার করে গেলে কতটুকু ব্যবহার করা যাবে কোনো অসাধু উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না তারপর আমি এরকম গ্যারান্টি প্রদান করি না ওই রকম ওয়ারান্টি দিই না এরকম অনেক অনেকগুলো কি কথা কোম্পানির ওনার এখানে বলে থাকে এটাকে বলা হয় প্রাইভেসি পলিসি তো প্রাইভেসি পলিসি দিয়ে আপনি কি কি করবেন এই যে এটাই প্রাইভেসি পলিসি গুলো নিয়ে আপনি একটা ব্লক সাইট তৈরি করবেন ব্লগার একটা ব্লক সাইট তৈরি করবেন সে ব্লক সাইট একটাই পেজ তৈরি করবেন প্রাইভেসি পলিসির এবং সে প্রাইভেসি পলিসির পেজ থেকে আপনি কি এখানে অ্যাড করে দিবেন যদি কোম্পানির ওয়েবসাইটে প্রাইভেসি পলিসি থাকে জাস্ট প্রাইভেসি পলিসির লিঙ্কটা আপনি দিয়ে দিবেন আর কোম্পানির যদি ওয়েবসাইটই না থাকে তখন আপনি একটা ব্লক সাইট তৈরি করবেন সে ব্লক সাইটের মধ্যে প্রাইভেসি পলিসির একটা পেজ তৈরি করবেন করে সে পেজের লিঙ্কটা আপনি কি এখানে এখানে দিয়ে দিবেন আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন প্রাইভেসি পলিসি কিভাবে অ্যাড করবেন লিঙ্ক কিভাবে অ্যাড করবেন তারপর হচ্ছে ইমপ্রেশন ইমপ্রেশনটা হলো দিস ইস এন অপশনাল ফিল্ড ইন সার্টেন কান্ট্রিজ সাচ ইস অস্ট্রেলিয়া জার্মানি সুইজারল্যান্ড বিজনেস মে বি রিকোয়ার্ড বাই ল টু ইনক্লুড এ স্টেটমেন্ট অফ ওনারশিপ হুম দেয়ার ওয়েব ওয়েব প্রেজেন্স দ্য লিমিট অফ টু হান্ড্রেড ক্যালেক্টার এখানে আপনাকে ইমপ্রেশন কিছু একটা লিখতে হবে আপনার বিজনেস ওনার ওনারশিপ নিয়ে ইনক্লুড এ স্টেটমেন্ট অফ বিজনেস ওনারশিপ মানে এখানে আপনাকে একটা স্টেটমেন্ট দিতে হবে স্পেশালি এটা আমেরিকার কোনো কোম্পানির জন্য লাগবে না জাস্ট অস্ট্রেলিয়া জার্মানি বা সুইজারল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া জার্মানি বা সুইজারল্যান্ড তারা কি এখানে কিছু ইনফরমেশন আপনাকে দিতে হবে মানে আপনার কোম্পানির সম্পর্কে কিছু স্টেটমেন্ট যে আমি শপথ করে দিচ্ছি যে আমার এই প্রতি
কিন্তু যদি এমন কোন ক্লায়েন্ট আপনাকে ইমপ্রেশন লেখতে বলে তাহলে তাহলে আপনি আপনি কি করবেন কিভাবে লিখবেন হুম ইমপ্রেশন তাহলে দেখেন আপনি লিখতে বললে তাহলে আপনি একটু ইমেজে যান অথবা আচ্ছা গুগলে ইমেজে আমি গেলাম তাহলে স্যাম্পল ইমপ্রেশন ফেসবুক ইমপ্রেশন লিখে আপনি গুগলে সার্চ করেন घोषणा दे घोषणा এই যে ইমপ্রেশন আপনার প্রোফাইলে কিন্তু জিনিসটা দেখা যাবে যেমন বিএমডাব্লিউ ইমপ্রেশন আমরা যদি বিএমডাব্লিউ কোম্পানিতে যাই ফেসবুক ডট কম মানে কোন কোম্পানি যদি আপনাকে বলে আপনি গুগলে সার্চ করবেন প্লাস এরকম বিভিন্ন কোম্পানিতে গিয়ে যেমন বিএমডাব্লিউ কোম্পানিতে যদি আমরা যাই তাহলে বিএমডাব্লিউ ইমপ্রেশন আমরা দেখি কোথায় গেল কোথায় গেল লিঙ্কটা কিন্তু কি এখানে শো করবে শো করতেছে যাই হোক এখানে শো করবে আমি হয়তো এই লোকেশন থেকে দেখতেছি এই কারণে এটা এটাকে দেখাচ্ছে না আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আপনারা গুগলে সার্চ করে বিভিন্ন ইমপ্রেশনের স্যাম্পল গুলো দেখতে পারবেন দেখে আপনারা অ্যাড করতে পারবেন সেটা মাত্র পৃথিবীর কয়েকটা দেশের জন্য ইমপ্রেশন লেখতে হবে ম্যাক্সিমামের ক্ষেত্রেই এটা লেখতে হবে না আমেরিকান কোম্পানির কাজ করার সময় এই জিনিসটা আমাদের লেখতে হবে না এখানে টোটালি ফাঁকা রাখলে কোনো সমস্যা নেই প্রোডাক্ট এন্টার প্রোডাক্ট অফার দিস ইস এন অপশনাল ফিল্ড লিস্ট অফ দ্য প্রোডাক্ট দ্যাট ইউর বিজনেস অফার শেয়ার লিমিট ইস টু হান্ড্রেড ক্যারেক্টার টু থাউজেন্ড ক্যারেক্টার এখানে আপনি আপনার বিভিন্ন প্রোডাক্ট সম্পর্কে আপনি আপনি লিখতে পারবেন হ্যাঁ শার্ট তারপর প্যান্ট ফতুয়া পাঞ্জাবি ঠিক আছে তারপর হিবি জিবি হিবি জিবি হিবি জিবি এভাবে আপনি কি কী প্রোডাক্ট আপনার আছে সকল প্রোডাক্টের নাম আপনি এখানে লিখতে পারবেন সকল প্রোডাক্টের লিস্ট আপনার এখানে কি লিখতে পারেন মনে করেন আপনার এটা একটা রেস্টুরেন্ট তাহলে রেস্টুরেন্টের মধ্যে আমরা কি একটা লিস্ট দেখি না প্রোডাক্টের চার্ট দেখি না হ্যাঁ এই সেই প্রোডাক্টের চার্টটা কি হ্যাঁ যে শার্ট আমি গেলাম শার্ট পাঁচশো টাকা থেকে শুরু করে কত টাকা তিন হাজার টাকা ঠিক আছে পাঁচশো টাকা থেকে শুরু করে তিন হাজার টাকা প্যান্টের দাম কত এই প্যান্টের দামও পাঁচশো টাকা থেকে শুরু করে পাঁচ হাজার টাকা ঠিক আছে এভাবে কাস্টমার জন্য একটা অ্যাট গ্ল্যান্স যেন যেন কি একটা আইডিয়া পাই যে আপনার কাছে কি আছে শার্ট প্যান্ট এটা সেটা আছে এগুলোর প্রাইস রেঞ্জ কেমন এত থেকে এত এভাবে কি কাস্টমার একটা আইডিয়া পাবে হ্যাঁ তখন কাস্টমার আপনার পেজটাকে ব্রাউজ করতে সুবিধা হবে তাহলে আপনার সকল প্রোডাক্টের নাম থাকবে এবং সে প্রোডাক্টের নামের পাশে তার প্রাইস থাকবে বা আপনি যেভাবে চান যেভাবে আপনি লিখতে চান সেভাবে আপনি এখানে লিখে নিতে পারবেন আশা করি এতটুকু বুঝতে পেরেছেন এরপর হচ্ছে এডিশনাল ইনফরমেশন এডিশনাল ইনফরমেশনটা কি এডিশনাল ইনফরমেশন ফর ইউর পেজ দ্য লিমিট ইস ফিফটি থাউজেন্ড ক্যারেক্টার এই এডিশনাল ইনফরমেশন যদি আপনি এখানে লিখেন সেটা কোথায় আসবে সেটা আসবে আপনার পেজের এখানে এই যে অ্যাবাউট আপনার পেজটা তো পেজটা পেজের একটু নিচে এখানে হচ্ছে শর্ট ডিসক্রিপশন আমরা অ্যাবাউটে গিয়ে প্রথমে যেটা লিখেছিলাম শর্ট ডিসক্রিপশন ডিসক্রিপশন সেটা এটা আর লং ডিসক্রিপশন হলো এই শর্ট ডিসক্রিপশনের পরে লং ডিসক্রিপশন থাকবে লং ডিসক্রিপশন থাকবে এবং এটা আপনি দুই ক্যারেক্টার পর্যন্ত আপনি আপনি লিখতে পারবেন ঠিক আছে এডিশনাল ইনফো তাহলে এই এডিশনাল ইনফরমেশন আমরা আসলে কি লিখবো আমরা লিখবো হ্যাঁ যে আমাদের আমরা আমাদের কোম্পানি স্টাবলিশ হয়েছিল এত সালে আমরা এবি বিবি আমরা গ্রো করছি আমরা এই প্রোডাক্ট সেল করি আমরা খুব ভালো শার্ট তৈরি করি আমরা শার্টের সুতাগুলো জার্মানি থেকে আনি তারপর এখান থেকে আমরা খুব ভালোভাবে প্রসেস করি অমুক কোম্পানির মাধ্যমে আমরা অমুক ফ্যাক্টরির মাধ্যমে আমরা শার্ট বানাই আমরা খুব ভালোভাবে কে কোয়ালিটি মেনটেন করি এই করি সেই করি ওইটি করি এই করি মানে অনেক অনেক কিছু আপনি এখানে বলতে পারবেন মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা খুব ভালো আমরা খুব ভালো আমরা লোক ভালো এটাকে এটা বোঝানোর জন্য 
আপনি লোক ভালো এই জিনিসটা বোঝানোর জন্য অনেক 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 কিছু এখানে লিখ আপনি লিখতে পারবেন আপনার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তো যারা যারা আপনার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে এট এ গ্লেন্স জানতে চাইবে তারা শর্ট ডেসক্রিপশন করে আপনার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে মোটামুটি বিষয়টা জানবে আর কেউ যদি বিশদ ভাবে যদি জানতে চায় তাহলে সে লং ডেসক্রিপশন করবে লং ডেসক্রিপশন করে সে কি করবে বিশদ থেকে বিশদ ভাবে কি আপনার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানবে ঠিক আছে আশা করি আপনারা সবাই বিষয়টি বুঝতে বুঝতে পেরেছেন বিশদ থেকে বিশদ ভাবে সবাইকে এটা 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 জানতে করতে পারবে তারপরে দেওয়া আছে কিউ আর কোড তাহলে কি লিখবেন এখানে একটা লং ডেসক্রিপশন কি লিখবেন এটা আপনি কোম্পানির যে ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটের অ্যাবাউট আপনি পাবেন হ্যাঁ আবার অন্যান্য পেজ গুলোকে যখন আপনি ফলো করবেন তারা অ্যাবাউট কি লিখছে কেন লিখছে কয়েকটা অ্যাবাউট পড়ার পরই আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার জন্য কিভাবে অ্যাবাউটটা লং ডেসক্রিপশন বা এডিশনাল ইনফরমেশনটা আপনি লিখবেন আমি ওরা লেখছে এডিশনাল ইনফরমেশন বাট আমি কি আমি এটাকে জাস্ট বুঝানোর জন্য বলতেছি লং ডেসক্রিপশন হ্যাঁ লং ডেসক্রিপশন বাট ওরা এটাকে বুঝবে এডিশনাল ইনফরমেশন হিসেবে এখানে কি লেখা আছে এখানে কোনো কিছু লেখা থাকবে না এখানে এডিশনাল ইনফরমেশন এটাই বাট এখানে কোনো টাইটেল দেওয়া নেই পেজটা যখন থাকবে আচ্ছা এরপরে কি আছে কিউ আর কোড কিউ আর কোডটা কি এখানে আপনার পেজের জন্য একটা কিউ আর কোড কি তৈরি হয়ে গেছে অলরেডি হ্যাঁ এই কিউ আর কোডটা যদি কেউ যদি স্ক্যান করে সরাসরি আপনার পেজের পেজের লিঙ্কটাকে লিঙ্কটা আসবে মনে করেন কেউ কি কি করতে চাচ্ছে আপনার পেজে ঢুকতে চাচ্ছে তাহলে সে যদি জাস্ট কিউ আর কোডটাকে স্ক্যান করলেই সাথে সাথে লিঙ্কটা চলে আসবে সাথে সাথে আপনার পেজে ঢুকতে পারবে এই কিউ আর কোডও কি থাকবে আপনার পেজের আপনার পেজের নিচে থাকবে কিউ আর কোডটা হুম এটা এটা দেখা যাবে আপনার কিউ আর কোডটা এটা আসলে অপ্রয়োজনীয় এটা প্রয়োজন নেই কিউ আর কোড দিয়ে ধর কেউ ঢুকে না প্রাইস রেঞ্জ আপনার প্রাইস রেঞ্জটা কেমন আপনার আপনি কি আপনি কি একদমই সস্তা প্রোডাক্ট সেল করেন আপনি মডারেট প্রোডাক্ট সেল করেন মানে আপনি ওয়ান টু নাইনটি নাইন প্রোডাক্ট সেল করেন এক টাকা থেকে শুরু করেন নিরানব্বই টাকা পর্যন্ত এরকম ওয়ান টু নাইনটি নাইন অনেকগুলো প্রোডাক্ট আছে অনেকগুলো দোকান আছে যেখানে নিরানব্বই টাকার মধ্যে সবগুলো প্রোডাক্টের দাম তাহলে আপনি চিপ প্রোডাক্ট সেল করেন মডারেট প্রোডাক্ট সেল করেন এক্সপেন্সিভ প্রোডাক্ট সেল করেন মানে আপনি তারপর হচ্ছে স্প্লাচ এখন এইটা হলো কি আপনি আপনি কি দামি মনে করেন আপনি সেল করেন কি হীরা স্বর্ণ তাহলে হচ্ছে এটা আপনি সেল করেন টিভি ফ্রিজ এসি তাহলে হলে এটা আপনি সেল করেন কি এই কসমেটিক্স শার্ট প্যান্ট তাহলে এটা আর আপনি সেল করেন কি খুব সাধারণ জিনিসগুলো যেমন আপনি এই দুই টাকা তিন টাকা জিনিস আপনি আপনি সেল করেন আপনি সেল করেন ম্যাচ আপনি সেল করেন কি মানে দুই টাকা তিন টাকা খুব সস্তা প্রোডাক্ট সেল করেন তাহলে এটা তাহলে আমরা মোটামুটি আমরা মোটারেট এটা দিচ্ছি ঠিক আছে মানে আপনার খুব দামি প্রোডাক্ট সেল করেন নাকি কম দামি প্রোডাক্ট আপনি সেল করেন হ্যাঁ আচ্ছা এরপরে হচ্ছে আদার অ্যাকাউন্ট এন্টার অ্যাকাউন্ট ইউজার নেম এখানে ইনস্টাগ্রামের অ্যাকাউন্ট আপনি কি এখান থেকে অ্যাড করে নিতে পারেন ইনস্টাগ্রামের অ্যাকাউন্ট এন্টার ইনস্টাগ্রাম আমি নিচ্ছি কাশেম অথবা মাইকেল মানে এই কোম্পানির তো কি থাকবে একটা মাইকেল ফ্যাশন ইনস্টাগ্রাম ইউজার নেম দিবেন দেওয়ার পর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট আপনি এখান থেকে অ্যাড করে নেবেন ঠিক আছে ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট টুইটার অ্যাকাউন্ট স্ন্যাপচ্যাট অ্যাকাউন্ট ইউটিউব অ্যাকাউন্ট অনেকগুলো অ্যাকাউন্ট আপনি এখানে অ্যাড করে নেবেন ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট অ্যাড করবেন তারপর প্লাসে ক্লিক করবেন প্লাসে ক্লিক করে এখানে টুইটার অ্যাকাউন্ট অ্যাড করবেন আবার প্লাসে ক্লিক করবেন এখান থেকে ক্লিক করে আপনি স্ন্যাপচ্যাটের অ্যাকাউন্ট অ্যাড করবেন আবার প্লাসে ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করে আপনি ইউটিউবটা অ্যাড করে নেবেন আবার প্লাসে ক্লিক করবেন এখান থেকে আপনি এখান থেকে আপনি প্রিন্টারেস্টের অ্যাকাউন্ট অ্যাড করে নেবেন এভাবে অনেক অনেকগুলো অ্যাকাউন্ট আপনি এখানে কি অ্যাড করে অ্যাড করে নিতে পারবেন অনেক অনেক ধরনের অ্যাকাউন্ট লিঙ্কড ইনের অ্যাকাউন্ট এই অ্যাকাউন্ট সেই অ্যাকাউন্ট সবগুলো অ্যাকাউন্ট আপনি অ্যাড করে নিতে পারবেন অ্যাড করা মানে কি যখন আপনি আপনার এখান থেকে যখন আপনার পেজটাকে যখন পাবলিক দেখবে তখন আপনার এই পেজের সাথে এই সে আপনার টুইটারের লিঙ্ক পেয়ে যাবে কাস্টমার আপনার ইনস্টাগ্রামের লিঙ্ক পেয়ে যাবে আপনার এই লিঙ্ক পেয়ে যাবে সে লিঙ্ক পেয়ে যাবে সকল লিঙ্ক আপনার কি এখান থেকে পেয়ে যাবে আশা করি আপনারা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন সবগুলো লিঙ্ক কি এখান থেকে পেয়ে যাবে আশা করি আমি যতটুকু বুঝিয়েছি আপনারা পুরো টোটাল বিষয়টা কি বুঝতে পেরেছেন তাহলে আপনার কোম্পানির যতগুলো পেজ থাকবে সকল বিষয়গুলো আপনারা এখানে কি অ্যাড করে দিবেন সকল বিষয়গুলো এখানে লিঙ্ক লিঙ্ক করে দিবেন গেল মোটামুটি আমরা সবগুলো জিনিস করে ফেললাম করার পরে এখানে কোনো সেফ বাটন আছে কোনো সেফ বাটন আমি পাচ্ছি না কোনো সেফ বাটন নাই জাস্ট
এই সবগুলো সেভ আছে না সবগুলো ইনফরমেশন কি সেভ আছে আমরা যদি আবারও যাই মোর মোর থেকে অ্যাবাউট অ্যাবাউট থেকে এডিট পেজ ইনফো এই যে কন্ট্যাক্ট হ্যাঁ সব কিছু সেভ আছে সব কিছু আছে না মানে এখানে কোনো সেভের বাটন নাই বাট এগুলো অটোমেটিকলি সেভ লেখা মাত্র এগুলো সেভ হয়ে যাবে তাহলে আমরা অ্যাবাউট কাজ করলাম অ্যাবাউট কাজ করার পর আমরা যাবো আসবো কোথায় কমিউনিটি কমিউনিটি জিনিসটা কি কমিউনিটি আপনার টোটাল কয়টা লাইক করছে কয়টা কতজন টোটাল ফলো করতেছে এই জিনিসগুলো আপনি এখান থেকে দেখবেন হ্যাঁ আপনার কোন কোন গ্রুপগুলো অ্যাড আছে আপনার সাথে কোন কোন গ্রুপগুলো অ্যাড আছে কয়টা লাইক করতেছে কয়টা ফলো করতেছে এই জিনিসগুলো আপনি এখানে দেখবেন কমিউনিটি মানে গ্রুপগুলো কেন অ্যাড করা হয়েছে গ্রুপগুলো অ্যাড করা হয়েছে তার কারণ হলো আপনি যখন কোনো একটা পোস্ট করবেন মানে আপনার কোন একটা যখন কি আপনি পোস্ট করবেন সে পোস্টটাকে আপনি চাইলে একটা ক্লিকে ও বিভিন্ন গ্রুপে শেয়ার করে দিতে পারবেন হ্যাঁ বিভিন্ন গ্রুপে আপনি শেয়ার করে দিতে পারবেন গ্রুপগুলো কি এটা আপনার গ্রুপ না মনে করেন কোনো একটা ফ্যাশন গ্রুপ যেখানে সবাই স্টাইল নিয়ে ফ্যাশন নিয়ে কথা বলে ওই স্টাইল বা ফ্যাশনের গ্রুপে আপনি আপনার কোনো একটা পোস্ট দিতে চাচ্ছেন তাহলে আপনার গ্রুপগুলো যদি লিঙ্ক করে রাখেন আমরা তো লিঙ্ক আগে করছিলাম হ্যাঁ আগে আমি দেখিয়েছি কীভাবে লিঙ্ক করতে হয় ওই যে গ্রুপসে ক্লিক করে আপনি লিঙ্ক করবেন তো এখানে ক্লিক করলে এই মোটস মোটস থেকে যদি কমিউনিটিতে ক্লিক করি আপনার গ্রুপগুলোর অ্যাক্টিভিটি দেখাবে টোটাল ফলোয়ার টোটাল লাইক এগুলো দেখাবে তারপর হচ্ছে ফান রাইস ফান রাইজার ফান রাইজার জিনিসটা হলো চাঁদা কালেকশন আমরা অনেক সময় স্কুলে কলেজে কোনো একটা মহৎ কাজের জন্য আমরা কি করতাম দুই টাকা তিন টাকা করে চাঁদা দিতাম চাঁদা দিয়ে একটা ফান্ড রেস করতাম কোনো একটা মানুষকে সহযোগিতা করতে হবে অথবা কোনো একটা বিদায়ী অনুষ্ঠানে এই বিদায়ী অনুষ্ঠান হবে তাহলে সবার কাছ থেকে চাঁদা নিয়ে দুই টাকা পাঁচ টাকা দশ টাকা চাঁদা নিয়ে আমরা একটা ফান্ড রেস করা হইতো সেই ফান্ড দিয়ে কি কি করা হইতো অনুষ্ঠান করা হইতো তো এখন আপনি যদি চান আপনার এটি যদি কোনো একটা চ্যারিটি প্রতিষ্ঠান হয় যে আপনি রোহিঙ্গাদেরকে সহায়তা করবেন অথবা শীতার্থ মানুষকে সহায়তা করবেন তাহলে আপনি একটা ফান্ড রেস করতে পারেন ফান্ড রেস করলে কি হবে বিভিন্ন মানুষ আপনার আপনাকে ডোনেট করবে ঠিক আছে তো প্রতিষ্ঠান যদি একটা নন কমার্শিয়াল প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকে তাহলে আপনি কিভাবে ফান্ড রাইজিং কি করতে পারেন তাহলে ফান্ড রাইজিং ফান্ড রাইজার কিভাবে করবেন ক্লায়েন্ট যদি আপনাকে ফান্ড রাইজিং করতে বলে ক্রিয়েটেড বাই মাইকেল ফ্যাশন হাউস নো ফান্ড রাইজার আপনি এখানে ক্লিক করবেন ধরেন ফান্ড রাইজার আর এটা কোথায় দেখো ফান্ড রাইজিং এটা করার জন্য আপনাকে আগে থেকে কিছু কাজ করতে হবে এটা আমরা চাইলে আমাদের মতো করে ট্যাপ গুলোকে একটু এডিট করে নিতে পারি হ্যাঁ আমি এডিট ট্যাপে ক্লিক করলাম এডিট ট্যাপে ক্লিক করার পরে টেম্পলেট আমরা চাইলে টোটাল টেম্পলেট টেম্পলেট চেঞ্জ চেঞ্জ করতে পারি কারণ টেম্পলেট হলো এটা আমি যদি টেম্পলেটে চেঞ্জ করি এটা স্ট্যান্ডার্ড টেম্পলেট আমি চাইলে এটা বিজনেস টেম্পলেটে করতে পারি তারপর হচ্ছে ভেনাস নন প্রফিট পলিটিশিয়ানস সার্ভিসেস পাবলিক ফিগার সরি করে পাওয়া जबसेंट रिव्यूज़ <laughs> चेन्ज कर 
কিভাবে আপনার টোটাল কারেন্ট টেমপ্লেট এখানে আছে যে কোনো টেমপ্লেট আপনারা চেঞ্জ করতে পারবেন তারপরে দেওয়া আছে ট্যাপ ট্যাপটা কি এই কারেন্ট টেমপ্লেটে শপিং টেমপ্লেটের আন্ডারে আমরা কি পাচ্ছি আমরা অনেকগুলো বাটন পাচ্ছি যেমন আমাদের ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটের আন্ডারে ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটের আন্ডারে আমরা অনেকগুলো বাটন পাচ্ছি তাই না আমি বাটনগুলো তৈরি করেছি এখন এই বাটনের আন্ডারে আপনি কি কি করবেন সেটা আপনি সেট করতে পারবেন এই যে আমরা বাটন পাচ্ছি হোম ইভেন্টস রিভিউস ফটোস আমরা চাইলে কোনো একটা বাটন অন অন অফ করে রাখতে পারবো আমি চাইলে ইভেন্টসটা অফ করে রাখতে পারি হ্যাঁ তাহলে ইভেন্টসটা দেখা যাবে না আবার ইভেন্টসটা অন অন করতে পারি ফটোসটা অফ করে অফ করে রাখতে পারি সবটা অফ করে রাখতে পারি যে কোনো একটা জিনিস আমরা অফ অন করতে পারি বা অফ অফ করতে পারি আবার আমি যদি যাই এই যে শপে আমি গেলাম ইভেন্টস শপে আমি গেলাম এখানে যদি আমি করি এটা কি কি আমি তিন নম্বরে দেখাবো আমি সবার সবার আগে দেখাবো সব সবার আগে আগে দেখাবো সব ঠিক আছে হোম দেখাবো হোমের পরে সব তারপর দেখাবো ফটোস সেভাবে আমি আগে বেঁচে করতে পারি যে কোনোটাকে বন্ধ করতে পারি আবার যে কোনো মেনু আমি আগে বেঁচে আগে বেঁচে করতে পারি তাহলে কি হবে তাহলে এই মেনুগুলা এই মেনুগুলা কি হবে হোম হোমের পরে কোনটা হবে এটার পরে কোনটা হবে এগুলো কিভাবে সেট আপ হবে আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন হম এরপরে আমি এটাকে সেভ করতে হবে না সেভের কোনো বাটন নেই তো আপনার আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন আমরা টেম্পলেট কিভাবে চেঞ্জ করব বা এডিট ট্যাপ এবং টেম্পলেট আমরা কিভাবে চেঞ্জ করব আচ্ছা এরপরে দেখেন আমি আমাদের পেজে আসি আমি হোমে আসি হোমে ক্লিক করে আমরা আমাদের পেজটা এখানে খুঁজে পাবো সিমোর না হোমে ক্লিক করব হোম থেকে আমি পেজেস এ গেলাম পেজেস থেকে সি অল পেজ এই যে নিচে যদি আমি যাই এই যে মাইকেল ফ্যাশন হাউস আমাদের পেজটাকে আমরা খুঁজে পেলাম তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমরা কি সব কিছু করলাম একদম লাস্টের যে বাটনটা ছিল এডিট টেপ সেই টাইমে করলাম এখন কি হলো এই যে আমরা যখন এই জিনিসটাকে চেঞ্জ করলাম ট্যাপটা এখন আসলো হোম শপ ফটো ইভেন্টস মোর হোমের পরে সব তারপরে ফটো বাট আমাদের আগের সিস্টেমটা কেমন ছিল আগের স্টাইলটা ছিল হোম গ্রুপস ইভেন্টস তাই না বাট বর্তমান সিস্টেমটা কেমন কেমন হয়ে গেল বর্তমান সিস্টেমটা হয়ে গেল হোম সব ফটোস হ্যাঁ আমরা আমাদের মতো করে সেটিংস করে নিলাম আশা করি আপনারা এতটুকু বুঝতে পেরেছেন এরপর হলো এরপর দেওয়া আছে প্রমোট প্রমোট দিয়ে কি হবে আপনি কোম্পানির জন্য যদি প্রমোট করেন মানে ফেসবুক পেজ এডস করেন তখন আপনি প্রমোটে ক্লিক করে এই পেজের যে কোনো পোস্টকে আপনি প্রমোট করতে পারবেন এই পেজ যদি আপনি অনেকগুলো পোস্ট করবেন তখন আপনি প্রমোটে ক্লিক করবেন প্রমোটে ক্লিক করে কোন পোস্টটাকে আপনি প্রমোট করতে চান সেটা সিলেক্ট করে আপনি কি করতে পারবেন প্রমোট করতে পারবেন এটা আমাদের এই মুহূর্তের বিষয় না আমাদের আপনি যদি করতে চান এটা প্রমোট এটা আমাদের আলাদা ক্লাস ফেসবুক পেড এডস বাই জামাল স্যার লেখে যদি সার্চ করেন তাহলে ফেসবুক পেড এডস শিখবেন ওইটা একটা অ্যাডভান্স লেভেলের কাজ ওইটা এই মুহূর্তে আপনার প্রয়োজন নেই ফেসবুক পেড এডস আপনার এই মুহূর্তে প্রয়োজন নেই আচ্ছা আমরা মোটামুটি সব কিছু আমরা এখান থেকে করলাম এরপর একদম ডান পাশে দেখেন একদম ডান পাশে দেখেন এটা এটা কি এটা হলো এখানে মাইকেল ফ্যাশন এখানে হচ্ছে জামাল উদ্দিন এখন ফেসবুক গ্রুপ পেজে যে আপনি পোস্ট করবেন এটিকে আপনি মাইকেল ফ্যাশন হিসেবে পোস্ট গুলো হবে নাকি জামাল উদ্দিন হিসেবে হবে এবং এখন কি হিসেবে হচ্ছে এখন মাইকেল ফ্যাশন হিসেবে হচ্ছে এই যে আমি একটা পোস্ট করলাম সে পোস্ট কি দেখাচ্ছে পোস্টটা কে করছে মাইকেল ফ্যাশন হাউস তাই না বাট আমি যদি এখানে জামাল উদ্দিন করে দিই আমার নামটা সেট করে দিই তাহলে এখন যদি আমি কোনো একটা পোস্ট করি তখন সেটা আমার নাম দেখাবে আমার আমার নাম হিসেবে দেখাবে মানে পোস্ট হয়ে যাবে আমার নামে আমার যদি কোনো একটা ক্রিয়েট নিউ পোস্টে গিয়ে গেলে আমি কোনো একটা কিছু পোস্ট করি তখন একটা দেখাবে এটা আমার নামে পোস্ট হচ্ছে পোস্ট করি এই যেটা আমার নামে পোস্ট হচ্ছে ঠিক আছে এই যে এটা মাইকেল ফ্যাশন নামে পোস্ট হয়েছে এটা আমার নামে পোস্ট হচ্ছে তাহলে আমি কিছু কিছু জিনিস পোস্ট করার আগে আমি চাইলে এটা চেঞ্জ করে আমি পেজের নামে পোস্ট করতে পারবো আবার এখানে ক্লিক করে আমি কি নিজের নামও পোস্ট করতে পারবো আশা করি এতটুকু আপনারা বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা এরপর হলো আচ্ছা সবাই কি আমার সাথে আছে টায়ার্ড হয়ে গেছেন কে কে ক্লাস করতে 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 আচ্ছা আমাদের আর বেশি করে লাগবে না এরপরে দেখেন এই এরপরে দেখেন আমরা কি করব 
তাহলে আমরা মোটামুটি এগুলো করে ফেললাম হ্যাঁ করার পরে এখন আমাদের কাজ কি এখন দেখেন আমাদের নিচে আমরা দুটো অপশন পাচ্ছি একটা হচ্ছে ক্রিয়েট পোস্ট ইন ক্রিয়েটর স্টুডিও আর একটা হচ্ছে ক্রিয়েট পোস্ট ইন ফেসবুক তা আমি প্রথম হচ্ছে ক্রিয়েট পোস্ট ইন ফেসবুকটা দেখাই ক্রিয়েট পোস্ট ইন ফেসবুক এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করে আপনি যে কোনো পোস্ট আপনি তৈরি তৈরি করতে পারেন এই যে আমি একটা পোস্ট করল আমি যেখানে একটা পোস্ট করতেছি হ্যাঁ কি পোস্ট করব এবার তো আপনারা যেকোনো পোস্ট আপনারা করতে পারবেন এটা হচ্ছে প্রোডাক্টের ছবি এখানে প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন হ্যাঁ এই প্রোডাক্টের ছবি মনে করেন এটা একটা প্রোডাক্টের ছবি তারপর আমরা কি করলাম এখানে প্রোডাক্টের প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন হ্যাঁ প্রোডাক্ট নেম প্রোডাক্ট নাম প্রোডাক্টের ডেসক্রিপশন প্রোডাক্টের ছবি সবকিছু দিয়ে আপনি সুন্দর ভাবে একটা পোস্ট করবেন প্রোডাক্টের পোস্ট আপনি যখন ফেসবুক পেজ তৈরি করবেন তারপর যখন ফেসবুক পেজটাকে ম্যানেজমেন্ট করবেন প্রতিদিন মানে ফেসবুক পেজ তৈরি করে একটা কাজ আর ফেসবুক ম্যানেজমেন্ট করার একটা কাজ তো পেজ তৈরি করার সময় আপনাকে পোস্ট তৈরি করতে হবে না স্যাম্পল হিসেবে তিন চারটা পোস্ট তৈরি করতে হবে আর যদি ম্যানেজমেন্ট করেন তখন আপনাকে প্রতিদিনই পোস্ট তৈরি করতে হবে এই যে আমি একটা পোস্ট তৈরি করলাম পোস্ট তৈরি করার পরে আপনাকে আমাদেরকে বলতেছে রিচ মোর পিপল উইথ ইউর পোস্ট এখন আমাদের গ্রুপগুলো আসছে অটোমেটিকলি বলতেছে যে আপনার গ্রুপগুলো কি কি করেন কোন কোন গ্রুপে আপনি শেয়ার করতে চান দেন এই যে এই গ্রুপে দিলাম দেওয়ার পরে পোস্ট ব্যাস আমাদের এখানেও পোস্ট হয়ে গেল আবার ওই গ্রুপে কি হয়ে গেল শেয়ার হয়ে গেল এই যে আমাদের এই প্রোডাক্টটা প্রোডাক্টের ছবি প্রোডাক্টের ডিসক্রিপশন তাহলে আমরা একটা পোস্ট তৈরি করলাম এখন এই পোস্টগুলো আপনি কিভাবে তৈরি করবেন এটা আরো ভালোভাবে বোঝার জন্য যে ফ্যাশন হাউসের জন্য আপনি স্পেশালি কিভাবে পোস্ট তৈরি করবেন তাহলে আপনি এবার এই যে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের পোস্টগুলো আপনি দেখেন বিভিন্ন পেজের ব্র্যান্ডে যান এখানে হোমে ক্লিক করেন হোমে ক্লিক করে দেখেন যে ও এই পোস্টটা কিভাবে তৈরি করেছে ও এই প্রোডাক্টের পোস্টটা কিভাবে তৈরি করেছে প্রোডাক্টের ছবিটা কিভাবে দিয়েছে প্রোডাক্টের ডেসক্রিপশন কিভাবে লিখেছে প্রোডাক্টের এই মানে ফোন নাম্বার তারা কিভাবে দিয়েছে বিভিন্ন আপনি যদি ফ্যাশন হাউস নিয়ে কাজ করেন তাহলে ফ্যাশন হাউসের বিভিন্ন পোস্টগুলো দেখে দেখে হ্যাঁ আপনার কি একটা আইডিয়া হবে যে আপনি কিভাবে কি করবেন আশা করি আপনারা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন তারপর এটা যদি হয় এটা দিয়ে আপনি বুঝতে পারবেন এটা যদি ক্লিক করে এটাও বুঝতে পারবেন তো এইভাবে ক্লিক করে করে আপনারা বুঝতে পারবেন যে কোনটা কিভাবে আপনারা ক্রিয়েট করবেন ঠিক আছে আমি আশা করি আপনাদেরকে বিষয়টা বুঝাতে পেরেছি পোস্ট কিভাবে করবেন এটা আপনারা আইডিয়া নিতে পারবেন
আপনার কাস্টমার আপনার ক্লায়েন্ট আপনাকে ছবি দিবে প্রোডাক্টের ছবি দিবে প্রোডাক্টের ডেসক্রিপশন দিবে সবকিছু দিবে বাট আপনি সুন্দরভাবে এগুলো লিখে এভাবে পোস্ট করবেন আর আরো ভালোভাবে এই প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশনটাকে শিখার জন্য আপনি যদি ইউটিউবে সার্চ করেন প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন রাইটিং বাই জামাল স্যার প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন রাইটিং বাই জামাল স্যার লেখে যদি আপনি সার্চ করেন তাহলে প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন কিভাবে লিখবেন इनफरमेशन चारिपन तैरि অথবা ক্লায়েন্ট যদি আপনাকে চার পাঁচটা প্রোডাক্টের ছবি এবং ডেসক্রিপশন দেয় সেগুলো আপনি সুন্দরভাবে প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশনের নিয়ম অনুসারে ছা সাজিয়ে আপনি এভাবে ক্রিয়েট করতে পারবেন আমি আশা করি আপনাদেরকে আমি এতটুকু বুঝাতে পেরেছি ঠিক আছে আচ্ছা আমি আশা করি এতটুকু বুঝাতে পেরেছি এরপর কি করব এরপর আমাদের কাজ কি মোটামুটি আমাদের প্রায় কাজ হয়ে গেল আমরা একদম একেবারে একদম প্রায় শেষ পর্যায়ে এখন আমি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা দেখাবো যে আমাদের পেজটা আমরা তৈরি করলাম তৈরি করার পর এখন পেজটাকে কিভাবে আমরা হ্যান্ড ওভার করব ক্লায়েন্টকে কিভাবে আমরা পেজটাকে হ্যান্ড ওভার করব এই পেজটা তো তৈরি করেছেন আপনি আপনার প্রোফাইল থেকে সবাই কি আছেন এই পেজটাকে তৈরি করেছেন আপনি আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে তাই না আপনার প্রোফাইল থেকে এখন আপনার প্রোফাইল থেকে কিভাবে আপনি বায়ারকে পেজটাকে হ্যান্ড ওভার করবেন হ্যান্ড ওভার করার জন্য মানে হ্যান্ড ওভার বলতে আপনি পেজটা তৈরি করবেন তৈরি করার পর পেজের লিঙ্কটা আপনি ক্লায়েন্টকে দিবেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ মাইকেল ফ্যাশন হাউস সেভেন ডাবল সিক্স আপনি ক্লায়েন্টকে লিঙ্কটা দিবেন যে দেখো এটা হয়েছে কিনা ক্লায়েন্ট যখন বলবে এভরিথিং ওকে সবকিছু ঠিক ঠিক আছে মানে আপনি ক্লায়েন্টকে পেজটা যে আপনি তৈরি করেছেন সেটার কাজটা কিভাবে জমা দিবেন ক্লায়েন্টকে জাস্ট একটা লিঙ্ক দিবেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ মাইকেল ফ্যাশন হাউস সেভেন ডাবল সিক্স এই লিঙ্কটা দিবেন এই লিঙ্কটা হলো আপনার কাজ লিঙ্কটাকে ক্লায়েন্ট দেখবে দেখার পর ক্লায়েন্ট যখন দেখবে আপনাকে কারেকশন করতে বলবে কারেকশন করার পর সবকিছু যখন হয়ে গেল এখন আপনি ওনারশিপ ট্রান্সফার করবেন এই পেজের ওনারশিপ কিভাবে ট্রান্সফার করবেন আপনি যাবেন হলো পেজের সেটিংসে কোথায় যাবেন সরি আপনি যাবেন হলো পেজের সেটিংসে পেজের সেটিংসে কিভাবে যাবেন এই যে এখান থেকে এখান থেকে যাবেন আমি দুঃখিত এখান থেকে না পেজের সেটিংসটা কোথায় এই যে এখানে বাম্পার্স থেকে দেখেন বাম্পার্স থেকে একদম নিচে একদম নিচে সেটিংসে কোথায় যাবেন পেজের সেটিংসে যাবেন পেজের সেটিংসে যাবেন পেজের সেটিংসে গিয়ে আপনি যাবেন ডান পাশে এই যে আছে এখানে পেজ রোল একটা অপশন পাবেন যে পেজ আপডেট রিমো পেজ ডাউনলোড পেজ যদি পেজটাকে কখনো মুছে দিতে চান সেটিংসে এসে এই যে রিমো পেজ ক্লিক করলে পেজটা মুছে যাবে মার্স পেজ ডাউনলোড পেজ পেজ আপডেট এস রেস্ট্রিকশন থামনেল পেজ টুল নামে একটা অপশন আছে এখানে আমরা যদি এখানে দেখি এই যে পেজ ইন ফ্রু এই যে পেজ রোল দেখতে পাচ্ছেন আমরা সেটিংসে যাবো আমরা একটু জেনারেল সেটিংসে আছি আমরা সেটিংসে যাবো সেটিংস থেকে কোথায় যাবো পেজ রোল পেজ রোলে যাবো পেজ রোলে যাওয়ার পরে দেন আমরা যাবো অ্যাসাইন আচ্ছা फ्रेंडिकारे মানে আপনার পার্সোনাল পেজের সাথে ক্লায়েন্টের পার্সোনাল পেজের সাথে কানেক্ট হতে হবে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে অ্যাকসেপ্ট হতে হবে তারপর আপনি মাইকেল ক্লায়েন্টের নাম লিখে সার্চ করলে এখানে আসবে আসার পর দেন ও আচ্ছা এখানে না এখানে এখানে অ্যাসাইন এ নিউ পেজ রোল অ্যাসাইন এ নিউ পেজ রোল এখানে টাইপ এ নেম ওর ফ্রেন্ডস ইমেল এখানে ক্লায়েন্ট যে ইমেল দিয়ে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলেছে সে মেলটা লিখলে হবে অথবা ক্লায়েন্টের নাম লিখলে হবে ক্লায়েন্টের সাথে যদি আপনার কানেক্ট থাকে তাহলে নাম লিখলেই হবে নাম লিখলেই ক্লায়েন্টের চলে আসবে আর ক্লায়েন্ট যদি আপনার সাথে না থাকে তাহলে ক্লায়েন্টের ইমেল অ্যাড্রেসটা লিখলে ক্লায়েন্টের প্রোফাইলটা চলে আসবে চলে আসার পর আপনি এখানে ক্লিক করবেন কি এডমিন ক্লায়েন্টকে আপনি এডমিন করে দিচ্ছেন এডমিন 
এডমিন করে দেওয়ার পর যখন আপনি অ্যাড ক্লিক করবেন তখন ক্লায়েন্ট এডমিন হয়ে যাবে মাইকেল সাহেব কি হয়ে যাবে এডমিন হয়ে যাবে অ্যাডে ক্লিক করলে ক্লায়েন্টের কাছে এরকম একটা এখানে একটা নোটিফিকেশন যাবে ক্লায়েন্টের কাছে নোটিফিকেশন যাবে যে অমুক আপনাকে এডমিন হিসেবে অ্যাড করতে চাচ্ছে আপনি রাজি আছেন কিনা ক্লায়েন্ট যখন বলবে যে ইয়েস অ্যাপ্রুভ রাজি আছি রাজি আছে ক্লিক করলেই কি কি হবে সেটা অ্যাড হয়ে যাবে ঠিক আছে মানে ক্লায়েন্ট এডমিন হিসেবে অ্যাড হয়ে যাবে এরপর ক্লায়েন্ট যখন তার সেটিংস থেকে তার প্রোফাইল থেকে যখন ফেসবুক পেজে যাবে আমরা আপনি যেভাবে সেটিংসটা দেখতে পাচ্ছেন টোটাল সেটিংসটা টোটাল অ্যাক্সেসটা সে পাবে ক্লায়েন্টকে কোনো পাসওয়ার্ড দিতে হবে না কোনো কিছু করতে হবে না এরপর আপনিও এডমিন এডমিন হিসেবে থাকবেন ক্লায়েন্টও এডমিন এডমিন হিসেবে থাকবে এখন ক্লায়েন্ট যদি কখনো চাই সে আপনাকে রিমুভ করে দিতে পারবে বা আপনি নিজ থেকেও কি রিমুভ নিজ থেকে রিমুভ হতে পারবেন এই যে আপনিও এডমিন হিসেবে থাকবেন ক্লায়েন্টও এডমিন হিসেবে থাকবে যদি আপনি কখনো চান নিজেকে এডমিন হিসেবে এডমিন থেকে আপনি আপনি সরে আসবেন ব্যাস আপনি এখান থেকে সরে আসতে পারেন ঠিক আছে এখানে ক্লিক করে আপনাকে নিজেকে রিমুভ করে দিতে পারেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন পেজটা হলো ক্লিক করে আপনি কিভাবে কোনো ক্লায়েন্টকে পেজটা হ্যান্ড ওভার করবেন আচ্ছা আমরা আবার পেজে ফিরে আসি আমাদের ক্লাস প্রায় শেষ শেষের দিকে আচ্ছা এখন দেখেন इनबक्स कमार्स फेसबुक पेज थे लाइव कर ठीक আপনি যখন ফেসবুকে পোস্ট করবেন সিম্পল একটা পোস্ট করার জন্য এখানে পোস্ট করলেই হবে ক্রিয়েট পোস্ট ইন ফেসবুক এখানে ক্লিক করলে হবে কিন্তু আপনি যদি আরো ভালোভাবে করতে চান পোস্ট তাহলে আপনি ক্রিয়েট পোস্ট ইন ক্রিয়েটর স্টুডিও এখানে ক্লিক করবেন বা এখানে ক্লিক করবেন বাম পাশে ক্লিক করলে আপনি এখানে আসবেন এখানে আসলে কি হবে 
अपनी क्लिक कर पोस्ट करते क्लिक कर भिडियो दीते हैं लाइव जो पार्बर देव आज की नोटिफिकेशन फेसबुक थे जो गुलाब नोटिफिकेशन आज सब गो देखें इनसाइट इट गुरुपूर्ण इनसाइट मिनिटेजमेंट डिसेम्बर आठाश थे जानवर तिर मात्र एक सप्ताह मध्य रेन्ज टाइम दी लास्ट मान्थ लास्ट टोटी डेज लास्ट टोटी डेज एर मध्य की कार्यक्रम हो कत मिनिट भिडियो भिओसे कत कि देखसे कत जन मानुष देखसे की कर सबकि भिडियो भिओा की बढ़ते से ना कि कमते से कौन बढ़ते से कौन कमते से गुला की डिसेम्बर सात तारीख सब तरह बेसि चलो कम से आरोप बढ़ते से हम्म टोटल रिच हो कत जन का टोटल कत जन का पीपल रिच हो रिच ता बढ़ते ना कि कमते आठाश दिन दी लास्ट टोटी रिच ता बढ़ती कमते आते कत के रिच होते बस कत मैक्सिम बस अठारो चौबीस बस हलो पचिस चौत्रिस जत बस बढ़ते से ती आग्रह कमते तक फेसबुक फेसबुक रखते जस्ट अपनी जमा रखते स्टोरेज हिसाब से गुगुल गुगुल ड्राइव गुगुल ड्राइव जे रखा गुगुल ड्राइव विभिन्न जिस रखते ठीक फेसबुक फाइल मैनेजमेंट अनेकगुल जिस रखते पब्लिकली शो हम जस्ट अपना थकबे टुल्स कन्टेंट लाइब्रेरि कन्टेंट लाइब्रेर अनेकगुल ऑडियो पाए अनेकगुल फ्री ऑडियो पाए फ्री भिडियो पाए अनेक कि कन्टेंट लाइब्रेरि पाए अनेक स्टोरी पाए अनेक पाए कन्टेंट मैं अनेक अनेकगुल कन्टेंट अपनी पाए फेसबुक पेज मध्य जो क्लिक कर चमत्कृत फेसबुक फेसबुक पेजर मध्य नहीं ठीक है सबकि फेसबुकनेस एप पडकस्ट एट अनेक 
আবার সেটিংস এ গেলে তো টোটাল সেটিংসটা পাবেন সেটিংস এ গেলে আপনি কি পাচ্ছেন টোটাল সেটিংস এখানে পেয়ে যাচ্ছেন এটা হচ্ছে আমি জেনারেল সেটিংস এগুলো মেসেজিং সেটিংস এগুলো এখানে আপনি মেসেজ সেটিংস অ্যাড করতে পারবেন হ্যাঁ মেসেজ সেটিংস অ্যাড করতে পারবেন ঠিক আছে তারপর আপনি চলে পেজ ইনফো অ্যাড করতে পারবেন হ্যাঁ আপনি চলে নোটিফিকেশন অ্যাড করতে পারবেন পেজ রোল অ্যাড চেঞ্জ করতে পারবেন অনেক অনেক রকমের সেটিংস এখানে আছে এগুলো আপনি জাস্ট প্রত্যেকটা জিনিস বলা সম্ভব না আবার হোয়াটসঅ্যাপের সাথে আপনি কি করবেন লিঙ্ক করবেন এই হোয়াটসঅ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপ এর সাথে আপনি কি এটাকে লিঙ্ক করতে পারবেন ঠিক আছে আপনার ফেসবুক পেজ থেকে হোয়াটসঅ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপের সাথে আপনি লিঙ্ক করবেন এই ইনস্টাগ্রামের সাথে লিঙ্ক করবেন হোয়াটসঅ্যাপের সাথে লিঙ্ক করবেন ফিচার কোরেসপন্ডিং পেজ সাপোর্ট এটা সেটা অনেক কিছু আছে আপনি জাস্ট কাজ হলো আপনার কি করা এই জিনিসগুলো দেখা ভালোভাবে প্রত্যেকটা মেনুস আপনি হতে ক্লিক করা ক্লিক করার পর কোথাও যদি আপনি কিছু না বুঝেন মনে করেন আপনি এই জিনিসটা বুঝতেছেন না কোন জিনিসটা আপনি মনে করেন এই পডকাস্ট জিনিসটা আপনি আপনি বুঝতেছেন না পডকাস্ট হ্যাঁ একটু সার্চ করেন একটু সার্চ করলে আপনি আপনি বুঝতে পারবেন এই যে ফেসবুক মানে হোয়াট ইস ফেসবুক পডকাস্ট লেখা আপনি সার্চ করেন এই পডকাস্টিং আপনি কি অনেকগুলো ভিডিও পাবেন এই ভিডিও গুলো দেখে আপনি বুঝতে পারবেন যে পডকাস্ট জিনিসটা কি কিভাবে কি করতে হবে মোটামুটি কি আপনি এটা জিনিসটা আপনি কি বুঝতে পারবেন ফেসবুক পডকাস্ট জিনিসটা কি ঠিক আছে তারপর আপনি যদি একটু গুগল সার্চ করেন গুগল সার্চ করলে আপনি দেখবেন পডকাস্ট কি কিভাবে পডকাস্ট তৈরি করতে হয় এটা আপনি বুঝবেন ক্লায়েন্ট আপনাকে বলতেছে আমার পেজের জন্য একটা পডকাস্ট তৈরি করো হ্যাঁ তাহলে ক্লায়েন্ট যদি বলে যাব আমার পেজের জন্য তুমি একটা পডকাস্ট তৈরি করতে পারবা পারবো না সেটা বলার দরকার নাই প্রথমে আপনি দেখবেন পডকাস্ট জিনিসটা কি বুঝলেন তারপরে দেখবেন হাউ টু ক্রিয়েট পডকাস্ট হ্যাঁ কয়েকটা ভিডিও দেখবেন আপনি সেটা বুঝে যেতে পারবেন তো এইভাবে ফেসবুক পেজের মধ্যে অনেক 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 কিছু আছে কিন্তু ক্লায়েন্ট আপনাকে এতগুলো কাজ করতে বলবে না বা এত বিষয়গুলো কাজ আমাদের প্রয়োজন হবে না কিন্তু যখনই কোনো বিষয় ক্লায়েন্ট আপনাকে বলবে আপনি কি সেটা একটু সার্চ করবেন করে আপনি সে কাজটা করে দিতে পারবেন এবং আপনি একটা ফেসবুকের পেজ তৈরি করবেন যে কোনো একটা বাস্তব বস্তিতে সম্পন্ন কোনো একটা কোম্পানির জন্য আপনি একটা পেজ তৈরি করবেন এটা হতে পারে একটা দোকানের জন্য হতে পারে একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য যে কোনো হতে পারে একটা রেস্টুরেন্টের জন্য আপনার চেনা জানা কোনো একটা রেস্টুরেন্টের জন্য অথবা একটা দোকানের জন্য আপনি কি একটা পেজ তৈরি করবেন এবং সেই পেজের মধ্যে যতগুলো অপশন আছে প্রত্যেকটা বিষয় আপনি কি ক্লিক করে করে দেখবেন কোথায় কি আছে তাহলে আপনার টোটাল জিনিসটা বুঝতে পার বুঝতে পারবেন কোথায় কি আছে তখন আপনি কি বাইরকে সুন্দর একটা পেজ আপনি তৈরি করে দিতে পারবেন আর এই বিজনেস পেজের মধ্যে এত অপশন আছে এত অপশন আছে এগুলো দেখে শেষ করা যাবে না আপনি জাস্ট সবগুলো জিনিস একবার করে আপনি কি ক্লিক করে দেখবেন কোনটা কি মোটামুটি জিনিসটা দেখে রাখবেন তো যেমন পডকাস্ট এটা একটা আনকমন পয়েন্ট তো ক্লায়েন্ট যদি বলে পডকাস্ট তৈরি করতে পারবে কিনা হ্যাঁ পারবো একটু দেখে আপনি কি সেগুলো তৈরি করতে পারবেন তো নর্মালি ওগুলা সাধারণত বলে না তো যেগুলো বলে ক্লায়েন্টের কাজ করার জন্য যা যা প্রয়োজন সবকিছু আমি আমি কি দেখিয়েছি এতটুকু ছিল আমাদের ক্লাস এতটুকু ছিল আমাদের ক্লাস অ্যাক্টিভিটি লক পেজ সাপোর্ট ইনবক্স ঠিক আছে আচ্ছা এর পাশাপাশি আপনি যদি চান ফেসবুক একটা অটো রেসপন্ডার সেট করবেন আপনার পেজে যেমন আপনার পেজ তৈরি করার পর সেই পেজে তো প্রচুর মানুষ আপনাকে ইনবক্স করবে ইনবক্স করবে না প্রচুর মানুষ আপনাকে ইনবক্স করবে এখন আপনি চাচ্ছেন আপনার ফেসবুক পেজ একটা অটো রেসপন্ডার সেট করবেন অটো রেসপন্ডার কি আমি একটু দেখাই মনে করেন কোন একটা মানুষ আমাদের ফেসবুক পেজে আসলো এখন আমার পক্ষে তো হাজার হাজার মানুষকে প্রতিদিন তো হাজার হাজার মানুষ কি করে আমাকে ইনবক্স করে এত মানুষের ইনবক্স তো আমি রিপ্লাই করতে পারি না পারবো না তাই না তখন আমি কি করছি যে কেউ যখন আমাকে ইনবক্স করবে আমার পেজ এসে কেউ যখন যখন আমাকে ইনবক্স করবে আমার অটো রেসপন্ডার অটোমেটিক্যালি তাকে কি করে রেসপন্স করে তাকে জবাব দেয় যেমন যে কেউ এটা যদি কেউ একটা করে কেউ যদি একটা প্রশ্ন করে হ্যাঁ এখানে একজন লাগলো হাই স্যার হ্যাঁ এই যে নিউ বেচ একজন লাগছে নিউ বেচ নিউ বেচ কখন শুরু হবে এত তারিখ থেকে নিউ বেচ শুরু হবে তারপর এই যে মানে যখনই কোনো কিছু বলছে আমার নির্দিষ্ট একটা লেখা তার কাছে গিয়ে চলে চলে গেছে একজন জিজ্ঞেস করে কোর্স ফি কত আমি আমার লিঙ্ক দিয়েছি তো আমি জাস্ট একটা জিনিস সেট করছি বাট আপনি বিভিন্ন প্রশ্ন উত্তর অনুসারে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন প্রশ্নের জন্য বিভিন্ন উত্তর আলাদা আলাদা ভাবে সেট করতে পারেন আপনাকে কারো রিপ্লাই দেওয়ার প্রয়োজন নেই অটোমেটিক্যালি গিয়ে রিপ্লাইটা চলে যাবে তো অটো অটোমেটেড রেসপন্স কিভাবে সেট করবেন আপনি মেসেজে আসবেন ইনবক্সে আসবেন ইনবক্স থেকে কোথায় যাবেন এই যে উপরে পাচ্ছেন অটোমেটেড রেসপন্স অটোমেটেড রেসপন্স কোথায় আসবেন আপনি আপ
আপনি অটোমেটেড রেসপন্স টেস্ট করতে পারবেন যেটা সেট করবেন সেটাই কি চলে যাবে আবার কাস্টমারের বিভিন্ন পোর্শন এই যে ফ্রিকুয়েন্ট আক্স কোশ্চেন হ্যাঁ ফ্রিকুয়েন্ট আক্স কোশ্চেন কাস্টমার কি কি লিখলে আপনি কি লিখবেন হ্যাঁ লোকেশন জিজ্ঞেস করলে কি করবেন এটা এই মেনুগুলো যদি আপনি একটু দেখেন আপনি একটা কি অটোমেটেড রেসপন্স আপনি তৈরি করতে পারবেন তো এই জিনিসটা আমাদের আজকের ক্লাসের বিষয়বস্তু না আপনি যদি এই অটোমেটেড রেসপন্স যদি আরো ভালোভাবে বুঝতে চান তাহলে আপনি যদি একটু ইউটিউবে সার্চ করেন ফেসবুক অটো রিপ্লাই বাই সার্চ হ্যাঁ লিখে যদি আপনি সার্চ করেন যে ফেসবুক অটো রিপ্লাই কিভাবে দেবেন এই ক্লাসটা আপনি পাবেন পাশাপাশি হ্যাঁ ফেসবুক অটো রিপ্লাই আপনার পেজের অটো রিপ্লাই কিভাবে হবে সেটা আপনি এখান থেকে জানবেন পাশাপাশি আপনি ফেসবুকের জন্য চ্যাটবোর্ড কিভাবে তৈরি করবেন এই যে ফেসবুক চ্যাটবোর্ড চ্যাটবোর্ড ফেসবুক চ্যাটবোর্ড বা জামাল স্যার লেগে সার্চ সার্চ করলে আপনি ফেসবুকের জন্য একটা চ্যাটবোর্ড তৈরি করতে পারবেন যে চ্যাটবোর্ডটা মানুষের মতো কথা বলবে মানুষের মতো কি অ্যান্সার দেবে যে কাউকে যে কোন যে কেউ যদি আপনার পেজে কোনো একটা কোনো 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 কিছু জিজ্ঞেস করে তারা প্রয়োজন বুঝে তার কোশ্চেন বুঝে সে কি করবে অ্যান্সার দেবে তো ফেসবুক পেজ তৈরি করে দেওয়ার পর ম্যাক্সিমাম ক্লায়েন্ট আপনাকে মানে বলবে যে আমাকে অটো রিপ্লাই সেট করে দাও এবং আমাকে চ্যাটবোর্ড সেট করে দাও তাহলে আপনি একটু অটো রিপ্লাই ক্লাস ক্লাসটা দেখবেন ফেসবুক অটো রিপ্লাই এবং ফেসবুক চ্যাটবোর্ড তাহলে ক্লায়েন্টের এখানে যতগুলো ইনফরমেশন মেসেজ আসুক না কেন আপনার চ্যাটবোর্ডে অটোমেটিক অটোমেটিক্যালি তাদেরকে রিপ্লাই দিয়ে দিবে তাহলে ওই পেজের ওনারকে আর একটা লোক অ্যাপয়েন্ট করে রাখতে হয় না সারাদিন রিপ্লাই দেওয়ার জন্য কোনো লোক আর অ্যাপয়েন্ট করে রাখতে হয় না ফেসবুক নিজ থেকে কি করে সেটা রিপ্লাই দেয় একটা জিনিস হলো ফেসবুক অটো রিপ্লাই আর একটা হলো ফেসবুক চ্যাটবোর্ড ফেসবুক অটো রিপ্লাই বাই জামাল স্যার ফেসবুক চ্যাটবোর্ড বাই জামাল স্যার লেখে যখন সার্চ করবেন আপনি এটা পেয়ে যাবেন এরপর ক্লায়েন্ট যখন কাজের প্রয়োজন আপনাকে বলবে নেক্সট টাইমে যে আমি তো তুমি তো আমার পেজ তৈরি করলা পেজটাকে ম্যানেজমেন্টও করতেছো যে ঠিক আছে আমার পেজের জন্য আবার পেড এডস করো পেড এডস পরিচালনা করো তাহলে আপনি একটু ইউটিউবে সার্চ করবেন ফেসবুক পেড এডস বাই জামাল স্যার তাহলে আমার ফেসবুক পেড এডস এর সবগুলো ভিডিও আপনি পাবেন ফেসবুক পেড এডস শিখে আপনি ক্লায়েন্টকে কাজ করে দিতে পারবেন তো ফেসবুক পেড এডস একটা আলাদা কাজ এটা সম্পূর্ণ আলাদা একটা কাজ একটা অ্যাডভান্স লেভেলের কাজ হ্যাঁ আমি জাস্ট রেফারেন্স এটা বললাম এই এই ক্লাসের সাথে এটা সেটা প্রাসঙ্গিক না যদি আপনাকে ক্লায়েন্ট মানে ঠিক আছে আমি এটা জাস্ট আমি দেখালাম বাট ওই কাজের সাথে এটা কানেক্টেড না ফেসবুক বিজনেস পেজ তৈরি করার সাথে এটা কানেক্টেড না তাহলে আপনাকে ক্লায়েন্ট বলবে যে আমার একটা ফেসবুক পেজ তৈরি করে দাও আপনি একটা পেজ তৈরি করে দেবেন চার পাঁচটা পোস্ট করবেন ক্লায়েন্ট কাজ কাজের লিঙ্কটা তাকে দিবেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ মাইকেল ফ্যাশন ফ্যাশন হাউস এই লিঙ্কটা তাকে দিবেন আপনার কাজ শেষ কাজ কল করে দেওয়ার পর ক্লায়েন্ট যদি আপনাকে বলে যে আমি তোমাকে প্রতি মাসে এই পাঁচশো ডলার করে করে দেবো তুমি আমার পেজটাকে কি করো ম্যানেজমেন্ট করো তো ম্যানেজমেন্ট করতে যখন আপনাকে বলবে তখন আপনি কি করবেন তখন প্রতি মাসে পাঁচশো ডলার বা এক হাজার ডলার আপনাকে দিবে আপনি ম্যানেজমেন্ট করবেন ম্যানেজমেন্ট করা বলতে তার ফেসবুক পেজে নতুন নতুন পোস্ট করা প্রতিদিন দুই তিনটা করে পোস্ট করা তার হাউসে যতগুলো নতুন প্রোডাক্ট আসে সেই নতুন প্রোডাক্ট গুলোকে ইন হাউস করা মানে পোস্ট করা প্রোডাক্ট ডিসক্রিপশন ইমেজ ইমেজ সবগুলো দিয়ে পোস্ট করা তার 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 জন্য ভিডিও অ্যাড করা তার জন্য ইভেন্টস তৈরি করা তার জন্য এই ফ্রি ফেসবুকের ফ্রি প্রমোশন করা হ্যাঁ তার জন্য ফেসবুকের বুস্টিং করা বা পেড প্রমোশন করা এই তারপর এভাবে অনেক অনেকগুলো কাজ তার অটো 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 রিপ্লাই গুলো সেট করা এভাবে তার বিজনেসটাকে মেনটেন করার জন্য যত রকমের কাজ করতে হয় সবগুলো আপনি করবেন প্রতিদিন তার পেজটাকে নিয়ে সারাদিন একজনকে বসে থাকতে হবে হ্যাঁ এটা এটা একটা কাজ তাহলে পেজ তৈরি করাটা একটা কাজ আমি যেটা আজকে শিখিয়েছি সেটা হলো পেজ তৈরি করাটা তৈরি করা হুম আর আরেকটা কাজ হলো পেজটাকে মেনটেন করা বা ম্যানেজমেন্ট করা তো আপনি যে গিকটা তৈরি করবেন সেই গিকের মধ্যে আপনি লিখতে পারেন যে আপনি পেজ তৈরি করবেন শুধু একটুকু লিখলেই হবে অথবা আপনি যদি লিখতে পারেন পেজ তৈরি করা এবং পেজ তৈরি করার পর পেজটিকে ম্যানেজমেন্ট করা ঠিক আছে মানে এই ম্যানেজমেন্ট করা আপনি অ্যাড করতে পারেন তাহলে ম্যানেজমেন্ট করা কি পোস্ট করা হ্যাঁ পেরিয়ডস করা তারপর প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন লেখা পোস্ট করা এই ইভেন্টস তৈরি করা এই করা সে করা কাস্টমারের জন্য কাস্টমারকে রিপ্লাই করা কাস্টমারের অর্ডারগুলো নেওয়া তারপর তাদের সাথে চ্যাট করা এভাবে আদার্স কাজগুলো এই কাজগুলোই বোঝানো হয় তো ঠিক আছে আমার ক্লাস আজকে শেষ আমি আশা করি
Do you need a professional social media manager? A professional that will help you manage your brand's social media profile and get you known to the world. Why don't you try me out, have been in this field for years and I can guarantee to meet your standard. Contact Alexander underscore 095 on Fox.